வணக்கம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஹைட்ராக்சில் காம்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸ் இந்த சாப்டரில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எலக்ட்ரோஃபிளிக்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷனில் நேமிங் ரியாக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற நேமிங் ரியாக்ஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரியாக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து தேலின் ரியாக்ஷன் செகண்ட் ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கப்ளிங் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு ரியாக்ஷனை பற்றி நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட்டாக ஸோ ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் தேலின் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆக்சுவலி தாலின் ரியாக்ஷன் என்ன ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுவோன்னா ஃபினாப்தலின் இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஃபினாப்தலின் இண்டிகேட்டர் ப்ரிப்பரேஷன் தான் இங்கே நடக்கும் ரைட்டா ஸோ அப்போ தாலின் ரியாக்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபீனால ஃபீனால் ரியாக்ட் வித் தாலிக் அன்ஹைட்ரைட் தாலிக் அன்ஹைட்ரைட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஆன் ஹீட்டிங் to give phenolphthalein phenolphthalein இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு பேர் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா தாலின் ரியாக்ஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதோட மெக்கானிசம்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எக்ஸாமில் எப்படி இந்த இந்த கொஸ்டின் கேட்டால் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்துக்கலாம் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபீனால் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபீனாலோட ஸ்ட்ரக்சர் தெரியும் ரைட்டா ஸோ பென்சின் ரிங்கு இந்த பென்சின் ரிங்கில் ஒரு ஓஹெச் இருக்கும் அண்ட் கண்டெய்னிங் ஆல்டர்னேட்டிவ் சிங்கிள் பாண்ட் அண்ட் டபுள் பாண்ட் தட் இஸ் ஃபீனால் ஸோ இந்த ஃபீனாலை தாலிக் அன்ஹைட்ரைடோட நம்ம ரியாக்ட் பண்ண வைக்க போகிறோம் ரைட்டா ஸோ தாலிக் அன்ஹைட்ரைட் இதோட ஃபார்முலா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சி எயிட் ஹெச் ஃபோர் ஓ த்ரீ இதுதான் அந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலா இதில் ரெண்டு ரிங் இருக்கும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ரிங் வரைகிறதுக்கு ஒரு சிக்ஸ் மெம்பர் ரிங் வரைகிற இன்னொன்று வந்து என்ன பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபைவ் மெம்பர் ரிங் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மெம் சிக்ஸ் மெம்பர் ரிங் அதாவது ஒரு பென்சின் ரிங் மாதிரியே ரைட்டா ஸோ பென்சின் ரிங் தான் பென்சின் ரிங் மாதிரியே கிடையாது ஒரு பென்சின் ரிங் ஓகேவா ஸோ எந்த பென்சின் ரிங்கில் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மெம்பர் ஓகே ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு லைன் கிராஸாக அண்ட் மேலே பார்த்த மாதிரி ஒரு லைன் கிராஸாக ரெண்டையும் இப்போ ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஓகே ரெண்டே ஜாயின் பண்ணுறப்ப இந்த இடத்துல ஓ வந்து பாண்டிங்கில் இருக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல டபுள் பாண்டில் ஒரு ஓ இங்கே டபுள் பாண்டில் ஒரு ஓ கிளியரா ஸோ நீ இந்த ஃபைவ் மெம்பர் ரிங்கில் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதுதான் ஃபைவ் மெம்பர் ரிங் இது வந்து சிக்ஸ் மெம்பர் ரிங் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு ஓகேவா ஸோ உள்ளே நீங்கள் டபுள் பாண்ட் போடக்கூடாது பட் இங்கே நீ போடலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஆல்டர்னேட்டிவ் சிங்கிள் பாண்ட் அண்டு டபுள் பாண்ட் ஓகேவா ஆல்டர்னேட்டிவ் சிங்கிள் பாண்ட் அண்டு டபுள் பாண்ட் இதுதான் வந்து என்ன தாலிக் அன்ஹைட்ரைட் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆன் ஹீட்டிங் நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆக போகுது ஃபினாப்தலின் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எப்படி சார் போடுறது அப்படின்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் இந்த ஃபீனால் நம்ம எத்தனை டைம்ஸ் எடுக்கிறோன்னா டூ மோல்ஸ் எடுக்கிறோம் அதாவது டூ டைம்ஸ் ஃபீனால் எடுத்துக்கிறோம் ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த தாலிக்கு அன்ஹைட்ரேட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ரெண்டு ஃபீனால் போயிட்டு ரியாக்ட் பண்ண போகுது ரெண்டு ஃபீனாலே ரியாக்ட் பண்ண போகுது ரைட்டா ஸோ அப்போ ரெண்டு ஃபீனால் ஸ்ட்ரக்சர் போட்டுக்கோங்க ஏ ஒரு பென்சின் ரிங்கு இந்த பென்சின் ரிங்கில் உனக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக எழுதின ஓஹெச்சை வந்து கீழே போட்டுக்கலாம் ஓஹெச் அனதர் ஒன் பென்சின் ரிங் ஓஹெச்சு கீழே எடுத்துக்கலாம் ரைட்டா ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கார்னர் ஹேவிங் ஹைட்ரஜன் ஆட்டமாக கார்பனோட என்ன இருக்கும் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் எதுக்காக இதை போகிறோன்னா இங்கே வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ரிமூவ் ஆக போகுது ரைட்டா ஸோ வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஹெச் டூ ஓ ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ ஹெச் டூ ரிமூவ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்கா ஸோ இது வந்து நேராக கார்பனோட இந்த கார்பனோட பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணும் இங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து இதில் தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் டபுள் பாண்டோடு இது போயிடும் ஓகேவா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய பாண்டு இங்கே கனெக்ட் ஆகிரும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பாண்டு இங்கே கனெக்ட் ஆகிரும் ரைட்டா ஸோ இது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் ட்ரா
இங்கே சென்டரில் ஓ மேலே ஒரு டபுள் பாண்டு ஓ ஓகேவா ஸோ இங்கே இருக்கிற ஓ தான் ரெண்டு ஹைட்ரஜனோடு சேர்ந்து ஹெச் டூ ஆர் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபினால் குரூப்பும் இங்கே வந்து பாண்டிங் ஃபார்ம் பண்ண போகுது ரைட்டா ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு பாண்ட் ஸோ ஃபினால் ஸ்ட்ரெச்சரை கிராஸாக போடுறேன் ஓகேவா இங்கே ஓ ஹெச் இருக்கணும் அண்ட் இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு பாண்டு ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பென்சின் ரிங்கு இங்கே ஒரு ஓஹெச் இப்போ இந்த பென்சின் ரிங்கெலாம் என்ன இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஆல்டர்னேட்டிவ் சிங்கிள் பாண்ட் அண்ட் டபுள் பாண்ட் இருக்கணும் ரைட்டா ஸோ சிங்கிள் பாண்ட் டப் இங்கே ஒரு சிங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு டபுள் பாண்ட் இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இங்கே அதுக்கப்புறம் இங்கே போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃபினாத்தலின் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபினாத்தலின் ஸ்ட்ரக்சரோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சி டுவெண்ட்டி ஹெச் ஃபோர்ட்டி ஓ இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒன்றும் இல்லை ஃபீனாவில் ஃபினாத்தலின் அன்ஹைட்ரைடோட சாரி தாலிக் அன்ஹைட்ரைடோட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபினால் ஃபினாத்தலின் கிடைக்கிது ரைட்டாக ஃபீனாலும் இந்த தாலினும் சேர்ந்து தாலிக் அன்ஹைட்ரைடும் சேர்ந்து ஃபீனாலே கிடைக்கிது ரைட்டாக ஃபினாத்தலின் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போ டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஃபீனால் எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து தாலிக் அன்ஹைட்ரோட ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே ஃபீனால் ரெண்டு ஃபீனால் ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப ஒவ்வொரு காரணிலையும் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு இல்லையா இதுலேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த ஃபீனாலேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து ஹெச் டூ ஆர் ரிமூவ் ஆகிடும் அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபீனாலும் இதில் போயிட்டு பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணிடும் இந்த கார்பனில் ஸோ நம்மளுக்கு இது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் தான் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஃபினாத்தலின் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோட ஃபார்முலா சி டுவெண்ட்டின் ஹெச் ஃபோர்டின் ஓ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சி டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் பார்த்தோன்னா ஃபோர்டீன் இருக்கும் ஆக்சிஜன் நம்மளுக்கு ஃபோர் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தாலின் ரியாக்ஷன் இம்பார்ட்டன் நேமிங் ரியாக்ஷன் ஓகேவா அண்ட் செகண்ட் ரியாக்ஷன் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா செகண்ட் ரியாக்ஷன் கப்ளிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு நேமிங் ரியாக்ஷன் பார்த்துருப்போம் கோல்ஃப் ரியாக்ஷன் அண்டு ரீ ரீமர் டீமன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆக்சுவலி இது வந்து எனது தேர்ட் ரியாக்ஷன் தான் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா தேலின் ரியாக்ஷன் அண்ட் ஃபோர்த்துக்கு ஃபோர்த்து நேமிங் ரியாக்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கப்ளிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ஓகேவா கப்ளிங் ரியாக்ஷன்ஸ் கப்பிள்னா கப் கப்பிள்னா சேர்க்குறது இல்லையா ரெண்டு என்ன ரியாக்டன்ஸில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அந்த ரெண்டு ரியாக்டன்ஸுமே சேர்ந்து ஒரு நியூ ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் அதான் கப்ளிங் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஃபீனால் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஃபீனால் இங்கே பென்சின் டைசோனியம் குளோரைடோட நம்ம ரியாக்ட் பண்ண வைக்க போகிறோம் பென்சின் டைசோனியம் குளோரைடு பென்சின் டைசோனியம் குளோரைடுனா சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் சிஎல் என் டூ ரைட்டா இந்த த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கலின் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு டூ செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின்லேருந்து டூ செவன்டி எயிட் கெல்வின் வரைக்கும் நம்ம டெம்பரேச்சர் அப்ளை பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா பேரா ஹைட்ராக்சி அசோ பென்சின் அசோ பென்சின் ஸோ இது என்ன கலராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ரெட் ஆரஞ்ச் கலர் ரெட் ஆரஞ்ச் கலர் ஓகேவா ஸோ ஃபீனாவில் பென்சின் டைசோனியம் குளோரைடை ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கலின் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் டூ செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின் டூ டூ செவன்ட்டி எயிட் கெல்வின் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறப்ப பேரா ஹைட்ராக்சி நம்மளுக்கு அசோ பென்சின் ஃபார்ம் ஆகும் தட் இஸ் அ ப்ராடக்ட் இது வந்து என்னதுன்னா டை ஆக்சுவலி இது வந்து என்னது டை ரெட் ஆரஞ்ச் கலர் டை நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ரியாக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ரியாக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு ஈஸியாக புரியணுங்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பென்சின் டை டைசோனியம் குளோரைடை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் அப்போ பென்சின் ரிங்கு பென்சின் ரிங்கை நம்ம எப்போதும் இப்படி போடுவோம் இல்லையா ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்த மாதிரி இந்த டைம் என்ன பண்ண போகிறோம் இதை நம்ம இந்த ஆங்கிளில் வச்சு போடுறோம் ரைட்டாக ஸோ பென்சின் ஸோ என் டூ சிஎல் என் டூ சிஎல் ஸோ அப்போ பென்சின் ரிங்னாலே உள்ள என்ன இருக்கணும் ஆல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதில் ஃபீனாலே ரியாக்ட் பண்ண வைக்க போகிறோம் ப்ளஸ்
இங்கே OH ஓகேவா ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட் அண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் ஸோ நான் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி எல்லா கார்பனில் என்ன இருக்கும் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல ரியாக்ஷன்ஸ்க்காக நம்ம ஹைட்ரஜனை வெளியில் எடுத்துட்டுருக்கோம் ரைட்டா ஸோ இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆல்கலின் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஓகேவா ஸோ டெம்பரேச்சர் டூ செவன்ட்டி த்ரீலேருந்து டூ செவன்ட்டி எயிட் வரைக்கும் கேள்வின் வரைக்கும் கொடுத்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ண வைக்கும் பொழுது என்ன ஆகுனா இந்த குளோரினும் இந்த ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து ஹெச்எஸ்சியெல்லாம் நம்மளுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் என்னவாக ரிமூவ் ஆகிடும் ஹெச்எஸ்சியெல்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும் ரைட்டா ஸோ ஹெச்எஸ்எல் ரிமூவ் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ இந்த என் டூ யாரோட பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த ஃபீனால் குரூப்போட போய்ட்டு பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணும் ரைட்டா ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் என் டபுள் பாண்டு என் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்க ஹைட்ரஜன் தான் ரிமூவ் ஆகிட்டு ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய பென்சென்ட்ரிங்களோட போய்ட்டு பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணுது அதாவது கப்ளிங் ஆகுது இங்கே ஓ வச்சுருக்கோம் ரைட்டா ஸோ இந்த காம்பவுண்டுக்கு நேம் தான் வந்து என்னன்னு பார்த்தோன்னா பேரா ஹைட்ராக்சி அசோபென்சின் பேரா ஹைட்ராக்சி அசோபென்சின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பேரா ஹைட்ராக்சி அசோபென்சின் பென்சின் தான் நம்மளுக்கு ரெட் ஆரஞ்ச் டை ரெட் ஆரஞ்ச் டை ஓகேவா ஸோ ரெண்டு ரேமி ரெண்டு நேமிங் ரியாக்ஷன் அதில் செகண்ட் நேமிங் ரியாக்ஷன் கப்ளிங் ரியாக்ஷன்ஸ் கப்ளிங் ரியாக்ஷன்ஸில் ஃபீனால் பென்சின் டைசோனியம் குளோரைடோட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆல்கலின் சொல்யூஷன் ஓகேவா அட் டூ செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின் டு டூ செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி எயிட் கெல்வின் வரைக்கும் நம்ம இந்த டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறப்ப பேரா ஹைட்ராக்சி அசோபென்சின் இஸ் எ ப்ராடக்ட் அது வந்து என்ன கலராக இருக்கும்னா ரெட் ஆரஞ்ச் கலர் டையாக இருக்கும் இது ஒன் மார்க்கில் கூட உனக்கு கேட்கலாம் சரியா ஸோ ஃபீனால் வந்து இது மாதிரி பென்சின் டைசோனியத்து டைசோனியம் குளோரைடோட ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா என்ன மாதிரியான கலர் வந்து நம்மளுக்கு டை ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட உனக்கு ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன எழுதிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பென்சின் டைசோனியம் குளோரைட் ஓகேவா ஸோ அந்த பென்சின் டைசோனியம் குளோரைட் என்ன பென்சின் ட்ரிங்கில் ஒரு என் டூ ப்ளஸ் சிஎல் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற நேரத்தில் ஃபீனால் ரியாக்ட் பண்ணுது ஃபீனால்னால் பென்சின் ட்ரிங்கில் ஓ வச்சிருக்கணும் ஒவ்வொரு கார்பன்லேயும் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கும் இதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் வெளியில் எடுத்திருக்கோம் இந்த ஹைட்ரஜனும் இந்த சிஎலும் சேர்ந்து ஹெச்எஸ்சியெல்லாம் நம்மளுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ என் டூ இந்த கார்பனோட சேர்த்து பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணும் ரைட்டா ஸோ இது ரெண்டும் கப்பல் ஆகிடுச்சுல அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கப்ளிங் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எனி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் டெஸ்ட் டூ டிஃப்ரென்ஷியேட் ஃபீனால்ஸ் அண்ட் ஆல்கஹால்ஸ் டெஸ்ட் டூ டிஃப்ரென்ஷியேட் ஃபீனால் அண்ட் ஆல்கஹால்ஸ் டெஸ்ட் டூ டிஃப்ரென்ஷியேட் ஃபீனால் அண்ட் ஆல்கஹால்ஸ் ஓகேவா ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் டெஸ்ட் டூ டிஃப்ரென்ஷியேட் ஃபீனால்ஸ் அண்ட் ஆல்கஹால்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு கப்ளிங் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா செகண்ட் ரியாக்ஷன் அதுதான் ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஃபீனாலு யாரோட ரியாக்ட் பண்ணுது பென்சின் டைசோனியம் குளோரைட் ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது ரெட் ஆரஞ்ச் டை ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா ரெட் ஆரஞ்ச் டை தட் இஸ் நத்திங் பட் பேரா ஹைட்ராக்சி அசோ பென்சின் ஃபார்ம் ஆகும் அதுதான் ரெட் ஆரஞ்ச் டை ஓகே இது ஃபீனாலோட இது ரியாக்ட் பண்ணுது ஃபீனாலோட பென்சின் ரியாக்ட் ப பென்சின் டைசோனியம் குளோரை ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு இது மாதிரி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது பட் எத்தனால் ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா எத்தனால் எத்தனால் வந்து என்ன காம்பவுண்ட் ஆல்கஹால் காம்பவுண்ட் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் எத்தனால் சரியா இந்த சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் எத்தனால் ரியாக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இது மாதிரி டை காம்பவுண்ட் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகாது யார் கூட ரியாக்ட் பண்ணால் இந்த பென்சின் டைசோனியம் குளோரைடோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப டூ நாட் ரியாக்ட் டூ நாட் ரியாக்ட்னு சொல்ல முடியாது ஃபார்ம் ஆகும் என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா பென்சின் தனியாக வந்துடும் அசிட்டால் டிகேட் தனியாக போயிடும் என் டூ தனியாக வந்துடும் ப்ளஸ் ஹெச்எஸ்எல் தனியாக வந்துடும் ரைட்டா ஸோ இது மாதிரி நம்மளுக்கு கலர் டை வந்து நம்மளுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஓகே புக்கில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா எத்தனால் டூ நாட் ரியாக்ட் வித் பென்சின் டைசோனியம் குளோரைடு அதுவும் ரைட்டு தான் இதுவும் கரெக்டு தான் ஓகேவா அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட்
காம்ப்ளக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா பட் ஆல்கஹால் வந்து என்ன பண்ணாது எது யாரோட ரியாக்ட் பண்ணாதுன்னா எஃபிசிஎல் த்ரீயோட ரியாக்ட் பண்ணாது எஃபிசிஎல் த்ரீயோட டஸ் நாட் ரியாக்ட் வித் எஃபிசிஎல் த்ரீ ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் த செகண்ட் பாயிண்ட் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபீனால் ரியாக்ட் வித் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஃபார்ம் ஆனாலே வந்தாலே இந்த என்ஏஓ ஃபீனாலுக்கு மேலே போயிடும் இல்லையா ஸோ வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ரிமூவ் ஆகிடும் ரைட்டா ஸோ சோடியம் ஃபீனாக்சைடு வந்து நம்மளுக்கு ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் சோடியம் ஃபீனாக்சைட் அயான் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் பட் எத்தில் ஆல்கஹால் ஆர் எத்தனால் எத்தில் ஆல்கஹால் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ன பண்ணாது டு நாட் ரியாக்ட் இதுதான் அந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஓகேவா டெஸ்ட் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஃபீனால் அண்டு ஆல்கஹால்ஸ் ஃபீனால் பென்சின் டைசோனியம் குளோரைடோட ரியாக்ட் பண்ணும் ரெட் ஆரஞ்சு டை ஃபார்ம் பண்ணும் பட் எத்தனால் பென்சின் டைசோனியம் குளோரைடோட ரியாக்ட் பண்ணாது டூ நாட் ரியாக்ட் ஓகேவா ஸோ இது உனக்கு கன்ஃபியூஸாக இருந்தால் கூட என்ன பண்ணிக்கிறேன் டூ நாட் ரியாக்ட்னு போட்டுக்கோ டூ நாட் ரியாக்ட் ஓகேவா ஸோ பட் ஆனால் ஃபார்ம் ஆகும் எத்தனை நாள் வந்து பென்சின் டைசோனியம் குளோரைடு ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா எல்லாம் தனியாக வந்துடும் பென்சின் அசிட்டால் டிகேடு நைட்ரஜன் ஹெச்சிஎல் இப்படி தனியாக பிரிஞ்சிடும் டை மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு காம்ப்ள காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகாது ரைட்டா காம்பவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகாது ரைட்டா ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபீனால் வந்து ஃபெரிக்ளோரைடோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு வயலட் கலர்லேயோ இல்லை பர்பிள் கலர்லேயோ நம்மளுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அதே ஆல்கஹாலை வந்து ஃபெரிக்ளோரைடோ ரியாக்ட் பண்ணோம்னா நீங்கள் வந்து டஸ் நாட் ரியாக்ட் இது வந்து இங்கே ரியாக்ஷன் நடக்காது ஆல்கஹால் எஃபிசியல் த்ரீயோட ரியாக்ட் பண்ணாது அதேமாதிரி ஃபீனால் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ரியாக்ட் பண்ணால் சோடியம் ஃபீனாக்சைடு அயன் ஃபார்ம் ஆகும் பட் எத்தில் ஆல்கஹால் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ட் பண்ணவே பண்ணாது டூ நாட் ரியாக்ட் ஓகேவா ஸோ இதுதான் அந்த முக்கிய இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் டெஸ்ட் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஃபீனால்ஸ் அண்டு ஆல்கஹால்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபீனால்ஸ் ஓவர் இந்த ஃபீனால்ஸில் நமக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஈத்தர்ஸ் பார்ப்போம் தேங்க